Queste sono 12 prugne secche senza nocciolo. Verso sopra le prugne 150 ml di marsala e lascio macerare per 20 minuti. E dopo 20 minuti separo il marsala dalle prugne. E tengo da parte. Ho qui un arrosto da circa un chilo. Al momento metto soltanto il pepe e il rosmarino. Verso il tegame 2-3 cucchiai d'olio. Metto l'arrosto in pentola insieme a una cipolla, una piccola carota e una cosa di sedano. E lo faccio rosolare bene su tutti i lati. Ora che l'arrosto è ben rotolato, sfumo col marsala. Aggiungo due foglie di alloro e faccio evaporare l'alcol. L'alcol evaporato posso spegnere e togliere dai fornelli. Metto l'arrosto in una pirofila da forno. E aggiungo tutto il fondo di cottura e gli odori. Bagno con 200 ml di brodo e metto in forno a 200 gradi per 40 minuti. Ed eccolo. Ora aggiungo il sale su entrambi i lati. Poi aggiungo tre mele gold che ho soltanto tagliato a spicchi e privato del torzolo. E le metto tutte intorno alla pasta. Insieme alle prugne secche, anche queste tutte intorno. E di nuovo in forno sempre a 200 gradi per altri 40 minuti. Ed eccolo pronto. Ora lo lascio, lo lascio un attimo stabilire. Metto ora l'arrosto sul tagliere. Lo libero dalla retina. e lo affetto accompagno l'arrosto con le mele cotte e le prugne secche che hanno preso il sapore della carne e hanno veramente un ottimo sapore e bagno la carne con il fondo di cottura il nostro arrosto alle mele e prugne è 
inizio preparando la base di questa torta. In una ciotola rompo due uova. Aggiungo 120 g di zucchero, una bustina di vanillina per profumare. Inizio a mescolare con una frusta. Ora posso incorporare i liquidi. 60 ml d'olio di semi. E 30 ml di latte. Unisco 250 g di farina g di lievito per dolci e mescolo ancora l'impasto si è fatto abbastanza denso continuo a impastare con una forchetta e infine metto un pizzico di sale e due cucchiai di liquore strega che potete sostituire con un altro liquore oppure semplicemente con due cucchiai di acqua o di latte e verso poi l'impasto all'interno di uno stampo io ne ho scelto uno a forma di cuore che ha una larghezza massima di circa 19 cm quindi se volete invece realizzarlo in una torta rotonda considerate con queste dosi uno stampo da circa 20 cm di diametro poi nell'info box vi metto anche le dosi per una torta invece più grande rotonda da 24 cm questo stampo l'ho rivestito di carta forno e l'ho unto e infarinato distribuisco bene l'impasto e metto in forno a 180 gradi e mentre la base della torta cuoce in forno preparo la crema utilizzo due uova intere Aggiungo 120 g di zucchero, inizio a mescolare, poi 50 g di farina, e questo è mezzo litro di latte, ne metto appena un po' qui dentro per far sciogliere bene la farina con il resto degli ingredienti il restante lo utilizzo dopo metto il composto all'interno di una pentola aggiungo il rimanente latte Aggiungo un po' di buccia di limone e porto sul fuoco per far cuocere e addensare. E questa dovrà attendere che giunga a bollore. La crema ha iniziato a bollire e si sta anche addensando raggiunto la consistenza giusta la spengo e la tolgo ravaso la crema in una ciotola
la copro con un foglio di pellicola a contatto e la lascio raffreddare e nel frattempo è cotta anche la base per la torta e faccio raffreddare anche questa e per farcire la torta all'interno insieme alla crema utilizzerò una composta di fragole metto in un mixer 150 g di fragole che ho fatto a pezzi e le frullo metto le fragole in un pentolino aggiungo un cucchiaio raso di zucchero e queste le farò cuocere qualche minuto sul fuoco in alternativa a questa composta si può utilizzare marmellata di fragole ancora pochi secondi e questa possiamo già spegnere e togliere poi raffreddando si addenserà un po' di più rimetto questa composta in una ciotola e la lascio raffreddare posso togliere la torta dallo stampo e con un coltello la divido a metà bella spugnosa all'interno perfetta per essere imbevuta metto la base su un piatto da portata e la bagno con il latte è sufficiente il latte perché il liquore strega ha dato a questa base un ottimo profumo però se volete una bagno alcolica potete anche aggiungere altro liquore strega diluito con un po' di latte di acqua ora ricopriamo con uno strato di crema la distribuisco poi la composta le fragole Poi bagno anche l'altra parte della base, la bagno dalla parte interna, riposiziono la base sull'altra metà della torta, ricopro con la rimanente crema. qualche granello di zucchero e poi le fragole tutte intorno E la nostra torta per la festa della mamma è pronta. E ne tagliamo una fetta. Ed eccola. E ora assaggiamo. Mm.